তাহলে আমরা যে কার্যকরী মূলকগুলোর গার্ডনের সঙ্গে আমরা দেখলাম প্রাইমারি কোদের গার্ডনের সঙ্গে এলডিহাইড এলডিহাইডের গার্ডনের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং এখানে এলডিহাইড বিভিন্ন যৌগ যৌগের কার্যকরী মূলকগুলো গার্ডনের সঙ্গে তোমরা দেখে নিবা এর পরে আমরা চলে যাচ্ছি যে এর পরে আমরা চলে যাচ্ছি দেখো জৈব যৌগের মধ্যে যে প্রধান শিকল কার্বন কার্বনের যে প্রধান শিকল আছে সেখানে যে কার্বন পরমাণুগুলো এবং হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো থাকবে শিকলের মধ্যে সেই কার্বন এবং হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোকে আমরা প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি কোয়ার্টারনারি কার্বন হিসেবে অভিহিত করব প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি হাইড্রোজেন পরমাণু হিসেবে অভিহিত করব এখন আমি বলব যে কোন কার্বন পরমাণুগুলোকে আমরা প্রাইমারি কার্বন বলবো কোন হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোকে প্রাইমারি হাইড্রোজেন পরমাণু বলবো সবাই খেয়াল করো তাহলে এখানে দেখবা তোমরা যে যদি আমরা দেখি যে যে কার্বন পরমাণু সর্বোচ্চ একটি কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকবে তাকে আমরা প্রাইমারি কার্বন বলবো শিকলের মধ্যে যে কার্বন পরমাণুগুলো যুক্ত থাকবে সেখানে যে কার্বন পরমাণুটি শিকলের অন্য যে কোনো একটা কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকবে সর্বোচ্চ একটি কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকবে তাকে আমরা বলবো প্রাইমারি কার্বন যেমন দেখো এই শিকলটার মধ্যে এখানে ছয় কার্বন বিশিষ্ট একটা কার্বনের শিকল আমি দেখাইছি এই শিকলের মধ্যে যদি আমি কার্বনের নামকরণটা দেখি এই কার্বন পরমাণু দেখো অর্থাৎ এই শিকলের ছয় নম্বর যে কার্বন পরমাণু সেই কার্বন পরমাণুটা পাঁচ নম্বর কার্বন পরমাণুর সাথে কেবল যুক্ত আছে অন্য কোনো কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত নাই সেই জন্য এই কার্বন পরমাণুকে আমরা প্রাইমারি কার্বন বলতে পারি একইভাবে এখানে যে শিকলের সাথে পাঁচশো শিকলের যে কার্বন পরমাণু মিটার মূলকের যে কার্বন পরমাণুটা যুক্ত আছে সেই কার্বন পরমাণুটা যদি আমি দেখি তাহলে এটাও একটা একটা অর্থাৎ এটা চার নম্বর কার্বনের সাথে কেবল প্রধান শিকলের চার নম্বর কার্বনের সাথে এই পাঁচশো শিকলটা যুক্ত কার্বন পরমাণু যুক্ত আছে সুতরাং এই কার্বন পরমাণুকে আমরা প্রাইমারি কার্বন বলতে পারবো তাহলে একইভাবে দেখো কোনো কার্বন শিকলে যে কার্বন পরমাণুটি সর্বোচ্চ দুইটি কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকবে আমরা সেই কার্বন পরমাণুকে সেকেন্ডারি কার্বন পরমাণু বলে থাকি যেমন এখানে পাঁচ নম্বর যে কার্বন পরমাণুটা আছে এই শিকলের পাঁচ নম্বর কার্বন পরমাণুটা সে চার নম্বর কার্বন এবং পাঁচ ছয় নম্বর কার্বনের সাথে অর্থাৎ দুটো কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত আছে সেই জন্য এই পাঁচ নম্বর কার্বন পরমাণুটাকে আমরা সেকেন্ডারি কার্বন পরমাণু বলতে পারবো দেখো এটা সেকেন্ডারি কার্বন পরমাণু একইভাবে যে কার্বন পরমাণুটি শিকলে তিনটা কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকবে তখন সেই কার্বন পরমাণুকে আমরা টার্সিয়ারি কার্বন পরমাণু বলে অভিহিত করে থাকি এবং থ্রি ডিগ্রি কার্বন পরমাণু বা টার্সিয়ারি কার্বন পরমাণু প্রাইমারি কার্বন পরমাণুগুলোকে আমরা ওয়ান ডিগ্রি কার্বন পরমাণু বলি সেকেন্ডারি কার্বন পরমাণুগুলোকে আমরা টু ডিগ্রি কার্বন পরমাণু বলি এবং টার্সিয়ারি কার্বন পরমাণু সুখকে আমরা থ্রি ডিগ্রি কার্বন পরমাণু বলে থাকি যেমন দেখো এখানে যে চার নাম্বার কার্বন পরমাণু যেটা আছে আমরা যদি দেখি সেই চার নাম্বার কার্বন পরমাণুটা তিন নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত আছে পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এবং একই সাথে পাঁচশো মূলকের যে মিতাই মূলক আছে সেখানে যে কার্বন পরমাণু তার সাথে যুক্ত আছে অর্থাৎ চার নাম্বার কার্বন পরমাণুটি এক দু তিন তিনটা কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত আছে সেই জন্য আমরা এই চার চার নাম্বার কার্বন পরমাণুকে বলবো টার্সিয়ারি কার্বন পরমাণু একইভাবে দেখো যে শিকলের জৈব যুগের মধ্যে যে কার্বনের প্রধান শিকল আছে বা শাখা শিকল আছে সেই শিকল প্রধান শিকল শাখা শিকল সম্মিলিত জৈব যুগের মধ্যে যে কার্বন পরমাণুটি অন্য চারটি কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকবে তাকে বলবো আমরা কটানারি কার্বন পরমাণু বা ফোর ডিগ্রি কার্বন পরমাণু এখন আমরা যদি খেয়াল করি এখানে যে শিকলের মূল শিকলের যে দুই নাম্বার কার্বন পরমাণু আছে সেই দুই নাম্বার কার্বন পরমাণুটা দেখো এক নাম্বার কার্বনের সাথে এবং তিন নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এবং পাশাপাশি উপরে এবং নিচে দুটা মিতাই মূলক আছে উপরে এবং নিচে যে দুটা মিতাই মূলক যুক্ত আছে সেই দুটা মিতাই মূলকের কার্বনের সাথেও সে যুক্ত আছে এই কারণে আমরা যদি দুই নাম্বার কার্বন পরমাণুকে দেখি সেই টোটালি দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে দুই নম্বর কার্বন পরমাণু এই কারণে আমরা দুই নম্বর কার্বন পরমাণুকে কোয়াটানারি কার্বন পরমাণু বা ফোর ডিগ্রি কার্বন পরমাণুগুলো অভিহিত করে থাকে এখন একইভাবে আমরা যদি হাইড্রোজেন পরমাণুর কথা বলি তাহলে প্রাইমারি কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেনকে আমরা প্রাইমারি হাইড্রোজেন সেকেন্ডারি এবং কাশিয়ারি কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেনকে সেকেন্ডারি এবং কাশিয়ারি হাইড্রোজেন বলে থাকে দেখো এখানে আমরা শিকলের প্রধানত প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এই কার্বন পরমাণুগুলো চিহ্নিত করেছে এখন ওই প্রাইমারি কার্বনের সাথে যে হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে তাকে আমরা বলবো প্রাইমারি হাইড্রোজেন পরমাণু যেমন দেখো এখানে এই হাইড্রোজেন পরমাণুকে আমরা প্রাইমারি হাইড্রোজেন পরমাণু বলতেছি কারণ এই কার্বন পরমাণুটা এক নাম্বার কার্বন পরমাণুটা আসলে মূলত এটা প্রাইমারি কার্বন কারণ এই কার্বন পরমাণু দুই নাম্বার কেবল দুই নাম্বারের সাথে যুক্ত আছে সেই জন্য এই কার্বন পরমাণু প্রাইমারি কার্বন এবং প্রাইমারি কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুকে আম
कारण ये कार्बन का केवल एक कार्बन के साथ जुड़ता है ये कार्बन का केवल एक कार्बन के साथ जुड़ता है तो तरह ये कार्बन है वो एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन परमाणु को जुड़ता है तादर को हमरा प्राइमरी हाइड्रोजन बा वन डिग्री हाइड्रोजन बोले वो भी तो करते पारे एक ही बाबे जो दी कार्बन शी को ने सेकेंडरी कार्बन परमाणु जेटा आसे वो इस सेकेंडरी कार्बन परमाणु शायद जेसो का हाइड्रोजन परमाणु जुक्त तक बे तादर के अमरा बोल बो तादर के अमरा की बोल बो सेकेंडरी हाइड्रोजन परमाणु जब उन्हें देखो हमरा सेकेंडरी हाइड्रोजन परमाणु चिन्ही तो करें चिल्ला ए हाइड्रोजन � एक जोड़ तो एक है कि हमारा पास नंबर कार्बन विषय में पास नंबर कार्बन परमाणु के हमारा सेकेंडरी कार्बन परमाणु विषय में उम्मीद करें चलाम और जब तो सेकेंडरी कार्बन परमाणु शायद जुटता से हाइड्रोजन परमाणु और तो बाहर हमारा जो भी एनडी के ताक़े देखो एक है नहीं तीन नंबर कार्बन परमाणु एक है सेम ये तीन नंबर कार्बन परमाणु दूसरे बंग चार ऐसा जो जुकता से शुक्ला तीन नंबर कार्बन परमाणु जो सेंडरी कार्बन परमाणु और सेंडरी कार्बन परमाणु शायद हाइड्रोजन जुकता से भी दाई इधर के बोधिसे हमारा सेंडरी हाइड्रोजन परमाणु सेकेंडरी हाइड्रोजन परमाणु ताहले एक ही बाबे जो दी कुनो कार्बन शी को ले टार्शियरी कार्बन परमाणु शादे कुना हाइड्रोजन परमाणु जुकतो ताके तो अकोन शेडा के हमरा टार्शियरी बात थ्री डिग्री हाइड्रोजन परमाणु बोले वो भी तो पड़े ताको जब उन्हें देखो टार्शियरी हाइड्रोजन परमाणु क्या बोलो एक अने ए कार्बन परमाणु के हमरा बोलते सी टार्शियरी कार्बन परमाणु कारण ए कार्बन परमाणु के वन टू थ्री ए तीन टा कार्बन परमाणु शादे जुकता से ए कार्बन परमाणु के तीन टा कार्बन परमाणु शादे जुकता से भी दाई शे कार्बन परमाणु के हमरा बोलते सी टार्शियरी कार्बन परमाणु आ टार्शियरी कार्बन परमाणु शादे जे हाइड्रोजन टा शन जुकत हाइड्रोजन परमाणु बात थ्री डिग्री हाइड्रोजन परमाणु जब हम एक ना देखो ए हाइड्रोजन परमाणु के हमारा टाशियर हाइड्रोजन बात थ्री डिग्री हाइड्रोजन परमाणु बोलते सी कारण ए कार्बन परमाणु टा ए कार्बन परमाणु टा देखो तीन टा हाइड्रोजन परमाणु शक्ति जुकत है से ए कार्बन परमाणु टा तीन टा हाइड्रोजन परमाणु पॉइंट टू थ्री तीन � अच्छा एकों एक तो प्रश्न है से जे आम्रा जे ही तो कार्बन शी कोलेर मुद्दे आम्रा चार दोनों ने कार्बन परमाणु पाई सी प्राइमरी कार्बन परमाणु सेकेंडरी कार्बन परमाणु टार्शियरी कार्बन परमाणु क्वार्टरनरी कार्बन परमाणु ताहोंडे आम्रा चार दोनों ने कार्बन परमाणु जो दी शी कोलेर मुद्दे पैदा की किंतु आम्रा हाइड्रोजन एर कारण होलो जोखोन अमरा क्वार्टर नरे हाइड्रोजन क्वार्टर नरे कार्बन परमाणु देख बो तावले शेख इतने अमरा देख बो एक टा कार्बन परमाणु चार्टा कार्बन इशादे जुकता से जेतो ए कार्बन परमाणु चार्टा कार्बन परमाणु इशादे जुकता से ताई ए कार्बन परमाणु आर उपस्थित हाथ खाली नहीं अतः कुनो जो जो ता इलेक्ट्रॉन कुनो खाली नहीं अतः जिकने हाइड्रोजन परमाणु वो ही कार्बन परमाणु शायद जुकत होते पर बे शेख आर कार्य ने एक कारण है एक कारण है अमरा क्वार्टर नरे हाइड्रोजन परमाणु बाफ़ फोर डिग्री हाइड्रोजन परमाणु पावा अंदर को के संभव ना ताहोंने अमरा बुझते पर वो आशा करी जे कुन कार्बन परमाणु प्राइमरी कुन कार्बन परमाणु सेकेंडरी टार्शियरी क्वार्टरनरी और तो बाकी कुन हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी सेकेंडरी बात टार्शियरी आशा करें बोला तुमरा चीनी तो करते बालो एक पहले एक तो विषय हमें लिख देखो तुमरा मुक्त मुलो मुक्त मुलो बोलते हमरा की मुझे देखो मुक्त मुलो को चे जो जो तको के एक � बोला हुआ है इधर के जब मिथेल मोड़ के इधर उन्हें मोड़ देंगे ये पहले देखो एक बार आम्रा चले जावो जहाँ मतलब उन तो तो बुरो तो कुने का ट्रॉपिक्स शे ट्रॉपिक्स से चले जावो जो एक बार जोगे नाम करोगे जो एक बार जोगे नाम करोगे हमारे नाम करोगे चले जाते क्या करो नाम करोगे इनके थे हमारा जे इंटरनेशनल यूनियन शेडा उन शुरू करें अपने नाम करों करो हम तो जाते हैं पौधों की बाई यूरोप पौधों की तो जो जो के नाम करो हम लोग पौधों के एरिफेरिक जो के नाम करों ने एल के ने नाम करों करो देखो जो वो जो के नाम करों जो वो जो के स्ट्रेनी दिवाली मोड़ दाम रह जानी जो वो जो के स्ट्रेनी दिवाली मोड़ एलिफेटिक जो बोझ होता है देखो एलिफेटिक जो बोझ होगे बोलते प्रथम ही हमरा एल्केन एल्केन भी शुरू होते चाहे एल्केन 
প্রথমে আমরা অ্যালকেলের নামকরণটা আলোচনা করব দেন প্রথমে অ্যালকেলের নামকরণে এক নাম্বারে বলা হচ্ছে প্রতিটি যোগের নামের শেষে এন লেখা থাকবে খেয়াল করেন নাম্বার ওয়ান প্রতিটি যোগের নামের শেষে আমরা এন কতটা লিখবো যেমন এক কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট জৈব যুগ হলে সেটাকে আমরা বলতেছি মিটেন দুই কার্বন বিশিষ্ট জৈব যুগ হলে সেটাকে আমরা বলতেছি ইটেন তিন কার্বন বিশিষ্ট জৈব যুগ যেটা অ্যালকেনের সেটাকে আমরা বলতেছি প্রোপেন এন এন কথাটা উল্লেখ থাকে অর্থাৎ অ্যালকেনের নামের শেষে এন মিটেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এন কথাটা শেষে উল্লেখ থাকবে তারপরে দুই নম্বরে বলা হচ্ছে সর্ববৃহৎ শিকড়টিকে প্রধান শিকড় হিসেবে নির্বাচন করতে হবে সর্ববৃহৎ শিকড়কে আমরা প্রধান শিকড় হিসেবে নির্বাচন করব আমি এখানে একটু উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করতে চাই যেমন মনে করো এখানে প্রথমে আমি একটা শিকড় লিখলাম সাত কার্বন বিশিষ্ট একটা শিকড় লিখলাম তাহলে এখানে একটা দিলাম কার্বন পরমাণু পাঁচশো শিকড় হিসেবে তারপরে এখানে কার্বন পরমাণু দুইটা দিলাম পাঁচশো শিকড় হিসেবে তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রধান শিকড়টা নির্বাচন করতে চাই প্রথমে দেখো আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আমি যদি সরাসরি এটাকে প্রধান শিকড় ধরে এখানে সাত কার্বন হবে সাত কার্বন আবার যদি আমি আমার শিকড়টা যদি এরকম হয় তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা ছয় কার্বন বিশিষ্ট আবার যদি আমার শিকড়টা যদি এরকম হয় দেখো তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট আবার আমার শিকড়টা যদি এরকম হয় যে এদিক থেকে শুরু হয়ে এদিক থেকে এদিক থেকে শুরু হয়ে এদিকে আসলো তারপর এদিক উঠে গেল দেখো তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট তখন হবে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট তাহলে এখানে সর্বোচ্চ কোনটা এখানে যে সংখ্যাগুলো আমি কার্বন পরমাণুর সংখ্যাগুলো পাচ্ছি তার মধ্যে সর্বোচ্চ হলো সেভেন তার মানে আমার সাত কার্বন বিশিষ্ট যে শিকড়টা থাকবে আমার এটাই হবে প্রধান শিকড় সাত কার্বন বিশিষ্ট সাত কার্বন বিশিষ্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হবে চার কার্বন বিশিষ্ট এটা চার তাহলে আমি চার পাইলাম পাঁচ পাইলাম ছয় পাইলাম সাত পাইলাম সুতরাং এক্ষেত্রে আমার কার্বনের যে প্রধান শিকড় যেটা সেটা হবে আমার সাত কার্বন বিশিষ্ট তার মানে আমাদের জৈব যুগের মধ্যে যে শিকড়টা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমাকে সর্ববৃহৎ যে শিকড়টা কার্বন পরমাণুগুলোর নাম্বারের ভিত্তিতে সর্ববৃহৎ যে শিকড়টা আমি সেটা আইডেন্টিফাই করে নেব সেটাকে বাছাই করে নেব তারপরে তিন নাম্বারে বলা হচ্ছে প্রধান শিকড়টিকে এমনভাবে নির্বাচন করা হবে যেন সবগুলো শাখা শিকল সরাসরি প্রধান শিকলের সাথে যুক্ত থাকে অর্থাৎ শাখা শিকলের কোনো বোশাখা শিকল থাকতে পারবে না যেমন আমার যদি এখানে যদি আমি দেখি এটা প্রধান শিকল এটা প্রধান শিকল দেখো এটা প্রধান শিকল তাহলে এই প্রধান শিকলের মধ্যে আমি এটা পাঁচশো শিকল এটা পাঁচশো শিকল এই পাঁচশো শিকলগুলো আমার প্রধান শিকলের সাথে যুক্ত আছে অর্থাৎ যতগুলো পাঁচশো শিকল থাকবে সব পাঁচশো শিকলগুলো আমার প্রধান শিকলের সাথে কানেক্টেড হতে হবে প্রধান শিকলের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে এমন কোনো শাখা শিকল উপশাখা শিকল আমি নির্বাচন করতে পারবো না যে শিকলটা প্রধান শিকলের সাথে সংযুক্ত নাই সেই জন্য বলা হচ্ছে সরাসরি প্রধান শিকলের সাথে শাখা শিকলগুলোর সংযোগ স্থাপন করতে হবে আলাদা উপশাখা শিকল এ ধরনের কোনো শিকল থাকতে পারবে না চার নম্বরে বলা হচ্ছে প্রতিটি শিকলের প্রতিটি কার্বনকে পর্যায়ক্রমে সংখ্যায়িত করা হবে আচ্ছা আমরা যে প্রধান শিকলটা নির্বাচন করব সেই শিকলের যে কার্বন পরমাণুগুলো সেই কার্বন পরমাণুগুলোকে নাম্বারিং করতে হবে সেটা নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা আছে যেমন যেদিক থেকে শাখা শিকল কাছাকাছি এবং অপেক্ষাকৃত বড় সেদিক থেকে আমাদেরকে শুরু করতে হবে কাউন্টিংটা সেদিক থেকে শুরু করতে হবে এবং প্রধান শিকলের প্রতিটি কার্বনকে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে নাম্বারিং করতে হবে যেমন তোমরা খেয়াল করো এখানে যে শিকলটা আমি দিছি এই শিকলের দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে এখানে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর চার নম্বরে একটা পাঁচশো শিকল দেখা যাচ্ছে আবার ডান দিক থেকে যদি আসি ওয়ান টু থ্রি তিন নম্বরে পাঁচশো শিকল দেখা যাচ্ছে সুতরাং এক্ষেত্রে যদি আমি প্রধান শিকলে নাম্বারিং করতে চাই প্রধান শিকলকে যদি আমি নাম্বারিং করতে চাই দেখো খেয়াল করো প্রধান শিকল নাম্বারিং করলে আমার মুখটা আমি পাচ্ছি প্রধান শিকলটা নাম্বারিং করলে আমি তাহলে আমার প্রধান শিকলটা হচ্ছে সাত কার্বন বিশিষ্ট সুতরাং এই সাত কার্বন বিশিষ্ট শিকলের হয় এটা এক নাম্বার কার্বন পরমাণু হবে অথবা এটা এক নাম্বার কার্বন পরমাণু হবে কিন্তু আমি দেখতেছি আমি যদি ডান দিক থেকে বাম দিকে আসি কাউন্টিং করি তাহলে আমি ওয়ান টু থ্রি তিন নাম্বার পজিশনে আমি কার্বনের পরমাণুটা পেয়ে যাচ্ছি সেই জন্য আমাকে এটা এক নাম্বার কার্বন বিশিষ্ট ধরে কাউন্টিং করতে হবে এটা যদি এক নাম্বার হয় তাহলে এটা দুই এটা তিন এটা চার পাঁচ ছয় সাত এভাবে আমাদের নাম্বারিংটা হবে তাহলে 
চতুর্থ ধাপে গিয়ে আমরা কার্বন পরমাণুগুলো শিকলের প্রধান প্রধান শিকলের যে কার্বন পরমাণুগুলো আছে সেই কার্বন পরমাণুগুলো নাম্বারিংটা করব সংজ্ঞায়িত করব এবং পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ধারাবাহিকভাবে আমাদেরকে শিকলের কার্বন পরমাণুগুলোকে নাম্বারিং করতে হবে কোনো স্টেপ বাদ দিয়ে ওয়ান ফাইভ থ্রি ফোর এরকম করা যাবে না পর্যায়ক্রমে যেতে হবে এরপরে দেখো যে প্রধান শিকলের কার্বনের সংখ্যা অনুযায়ী মূল যৌগের নামকরণ করা হবে অর্থাৎ যৌগের নামকরণটা করা হবে শিকলে উপস্থিত কার্বন প্রধান শিকল যেটা সেই প্রধান শিকলের কার্বন পরমাণুর সংখ্যা অনুসারে যেমন এখানে দেখো এখানে প্রধান শিকলের কার্বন পরমাণু আছে ষাটটা কিন্তু পাঁচশো শিকলে দুইটা তিনটা আরও তিনটা কার্বন পরমাণু আছে তাহলে টোটাল কার্বন পরমাণু আমি কাউন্টিং করব না আমি কেবল প্রধান শিকলে কতটা কার্বন পরমাণু আছে সেই জিনিসটা কাউন্টিং করব তাহলে সেই জিনিসটা কাউন্টিং করে সেই প্রধান শিকলে কার্বন পরমাণুর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এখানে নামকরণটা করা হবে যেমন যদি প্রধান শিকলের মধ্যে তিনটা কার্বন পরমাণু থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো প্রোপেন এই যৌগটার নাম প্রোপেন যদি অ্যালকেন হয়ে থাকে সেটা হবে প্রোপেন প্রধান শিকলে যদি পাঁচটা কার্বন পরমাণু থাকে তবে সেটাকে বলবো আমরা পেন্টেন ষাটটা কার্বন পরমাণু থাকলে সেটা কে বলবো আমরা হ্যাপটেন এভাবে নামকরণটা আসবে আচ্ছা এরপরে দেখো পার্শ্বমূলক যেহেতু আমাদেরকে অ্যালকেনের মধ্যে প্রধান শিকল ছাড়া তার দুই দিকে উভয় দিকে উপরে নিচে কতগুলো পার্শ্বমূলক থাকতে পারে তাহলে এই পার্শ্বমূলকগুলো নামকরণের জন্য পার্শ্বমূলকগুলোর নাম কি হবে সেটার জন্য আমাদেরকে অ্যালকাইলমূলকের ধারণা থাকতে হবে খেয়াল করো অ্যালকাইলমূলক অ্যালকাইল আমি এখানে লিখতেছি অ্যালকাইলমূলক দেখো এল অ্যালকাইল অপসারণ করলে যে মূলকটা অবশিষ্ট থাকবে কোন অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারণ করলে যে মূলকটা অবশিষ্ট থাকবে তাকে বলবো আমরা অ্যালকাইল মূলক অ্যালকাইল মূলক যেমন এখানে দেখো মিথেন সিএস ফোর মিতের একটি অ্যালকেন অ্যালকেন গ্রুপের প্রথম সদস্য মিতে এখান থেকে আমি একটা হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে নিলাম তাহলে আমি পাবো মিথাইল মিথাইল এটাকে অ্যালকাইলমূলক বলবে তেমনিভাবে এটা সি টু এ সিক্স ইথেন এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে নিলাম তাহলে এটা এখানে পাচ্ছি আমি সি টু এস ফাইভ বন এটা হচ্ছে এই মূলকটার নাম হলো মিথাইলমূলক মিথাইল অ্যালকাইলমূলক মিথেন থেকে মিথাইল তাহলে এটা হবে ইথেন থেকে ইথাইল মিথাইল ইথাইল এভাবে নামকরণগুলো আসবে আর এদের একটি সাধারণভাবে আমরা আর দ্বারা ক্যাপিটাল আর দ্বারা প্রকাশ করি বড় হাতের আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর মানে হচ্ছে অ্যালকাইল মূলক তাহলে অ্যালকাইল মূলক সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকতে হবে অ্যালকাইল মূলকটা হচ্ছে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে নিলে যে মূলকটি একজোজি যে মূলকটি অবশিষ্ট থাকে তাকে আমরা অ্যালকাইল মূলক বলে থাকি যেমন মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল আর নামকরণের সময় এন এর পরিবর্তে আয়েল কথাটা যোগ করে দেবো যেমন মিথেন মিথাইল ইথেন ইথাইল প্রোপেন প্রোপাইল এভাবে নামকরণটা আসবে অ্যালকাইল মূলকের নামকরণটা আমরা এভাবে করবো আচ্ছা এরপরে দেখো তাহলে অ্যালকাইল মূলক তো আমি বললাম অ্যালকাইল মূলকগুলো কী হবে সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম অ্যালকাইল মূলকের ব্যাপারে এখন আমরা দেখো প্রধান শিকলে একই কার্বনের সাথে অথবা ভিন্ন ভিন্ন কার্বনের সাথে একই জাতীয় একাধিক গ্রুপ যুক্ত থাকে শিকলের সংযুক্ত কার্বনের সঙ্গে উল্লেখপূর্বক একই জাতীয় গ্রুপগুলোকে একত্রিত করে সংখ্যা অনুযায়ী উচ্চারণ করতে হবে দেখো যদি আমাদের মূল যে জৈব যৌগটা আছে সেই জৈব যৌগের যদি যে জৈব যৌগের মধ্যে যে মূল শিকলটা আমরা পাবো সেই মূল শিকলের সাথে লাগানো যে পার্শ্বমূলকগুলো থাকবে সেই পার্শ্বমূলকগুলোর মধ্যে মূল শিকলের একটি কার্বন পরমাণুত হোক অথবা একাধিক কার্বন পরমাণুত হোক যদি এরকম এক বা একাধিক কার্বন পরমাণুর মধ্যে একই ধরনের অ্যালকাইল মূলক যুক্ত থাকে একই ধরনের তখন এগুলোকে সমন্বিত করে একসাথে করে আমাদেরকে সংকর অনুযায়ী সেই নামকরণগুলো উল্লেখ করতে হবে ওই একই গ্রুপের নামকরণটা উল্লেখ করতে হবে কীভাবে দেখো আমি এখানে একটা উদাহরণ লিখতেছি যেমন একটা যৌগ লিখে আমি সি এস থ্রি সি এস তারপরে সি তারপরে দিলাম সি এস টু এবং সি এস থ্রি খেয়াল করো এই কার্বনে আমি একটা মিথাইল মূলক দিলাম এবং এই কার্বনে মিথাইল মূলক দিলাম দুইটা দুইটা মিথাইল মূলক দিলাম দেখো তাহলে আমার পার্শ্বমূলকটা হচ্ছে পার্শ্বমূলক হবে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট কারণ আমি এখানে যদি যাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ কার্বন পাচ্ছি এদিকে আসলেও পাঁচ কার্বন পাচ্ছি তারপরে এদিকে আসলে চার কার্বন এদিকে গেলেও চার কার্বন এদিকে গেলেও চার কার্বন সুতরাং আমার এখানে শিকল যেটা সেটা হবে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট এখন পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শিকল বের করলাম তাহলে এরপরে নাম্বারিং নাম্বারিং করার সময় দেখবো ওয়ান টু দুই নাম্বারে আমার আছে পাঁচশো বলো আর এদিক থেকে আসলে ওয়ান টু থ্রি তিন নাম্বারে আছে পাঁচশো বলো সুতরাং আমার এখানে হবে এটা এক নাম্বার কার্বন পরমাণু আর এটা পাঁচ নাম্বার কার্বন পরমাণু 
তাহলে আমি শিকড়টা নির্ণয় করলাম এবং এক্ষেত্রে আমি দীর্ঘতম কার্বন শিকড় নির্ণয় করলাম জৈব যোগের মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় এবং দীর্ঘতম যে কার্বনের শিকড় সেটা বের করলাম এবং সাথে সাথে নাম্বারিংও করে নিলাম এখন দেখো দেখা যাচ্ছে যে এখানে দুই নাম্বার কার্বনে একটা মূলক যুক্ত আছে যেটাকে আমরা মিতাই মূলক বলতেছি সি এস থ্রি আবার তিন নাম্বার কার্বনের মধ্যে দুইটা মূলক যুক্ত আছে এবং সেই দুটা মূলকও সি এস থ্রি অর্থাৎ এখানে মূল শিকলের যে কার্বন পরমাণুগুলোর মধ্যে পার্শ্বমূলক যুক্ত আছে সেটা একই মূলক তাহলে একই মূলক যদি যুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা নামকরণটা কীভাবে করব দেখো এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে যেহেতু দুই নাম্বারে তিন নাম্বারে তিন নাম্বার তিন নাম্বারে দুটা মিতাইল মূলক আছে দুই নাম্বারে একটা আছে তাহলে এক্ষেত্রে তুমি যদি চিন্তা করো যে মিতাইল মূলকের টোটাল সংখ্যা কত টোটাল মিতাইল মূলকের সংখ্যা হলো তিনটি তিনটা মিতাইল মূলক এখানে আছে এখন এই তিনটা মিতাইল মূলকের উপর ভিত্তি করে আমরা নামটা নামকরণটা করব তাহলে আগে তাদের এখানে পার্শ্বমূলকের প্রথমে অবস্থানটা উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ পার্শ্বমূলকগুলো মুর্শিকলের কত নাম্বার কত নাম্বার কার্বনের মধ্যে যুক্ত আছে সেই বিষয়টা উল্লেখ করতে হবে তাহলে এখানে দেখো দুই নাম্বারে আছে দুই তারপরে আছে তিনি আবার তিন তাহলে টু থ্রি থ্রি টু টু থ্রি থ্রি এরপরে টু কমা থ্রি কমা থ্রি এরপরে আমরা দেব একটা হাইফেন দিতে হবে আমাদের নামকরণ নিয়ে আসে একটা হাইফেন দিতে হবে আর তিনটাই হচ্ছে মিতাইল মূলক তার মানে তিনটা তিনটা হলে ট্রাই 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 মিথাইল তিনটা মিথাইল মূলক সেই জন্য ট্রাই মিথাইল খেয়াল করো টু টু থ্রি ট্রাই মিথাইল আর মুর্শিকলটা হলো পেন্টেনিল মুর্শিকলটা পেন্টেনিল সেই জন্য পেন্টেন মুর্শিকলটা পেন্টেনিল তাহলে টু থ্রি থ্রি ট্রাই মিথাইল পেন্টেন টু থ্রি থ্রি ট্রাই মিথাইল পেন্টেন তার মানে এখানে তিনটা মিতাইল মূলক যুক্ত আছে এবং নামকরণটা তাহলে ওই মূলকগুলোর সংখ্যাও আসতে হবে এবং কার্বন পরমাণুগুলো শিকলের কোন কোন কার্বনে সেই পার্শ্বমূলকগুলো যুক্ত আছে সেই অবস্থানটাও আসতে হবে তাহলে দেখো টু থ্রি থ্রি টু থ্রি থ্রি ট্রাই মানে তিনটি ট্রাই মানে হলো তিন কি আছে মিতাইল মূলক আছে ট্রাই মিতাইল আর মূল শিকল হলো প্যান্টেনের এভাবে নামকরণটা আসবে আচ্ছা এরপরে দেখো এরপরে খেয়াল করো প্রধান শিকলের সাথে শাখা শিকল হিসেবে যদি ভিন্ন ভিন্ন খেয়াল করো এরপরে আট নাম্বার নিয়মে বলতেছি আমরা এলকেনের নিয়ম নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতেছি এটা আট নাম্বার নিয়ম আট নাম্বার নিয়মের মধ্যে বলা হচ্ছে যদি কোনো অ্যালকেনের পার্শ্ব শিকল এক ভিন্ন ভিন্ন মূলক হয় অর্থাৎ লম দীর্ঘতম কার্বন শিকলের ভিন্ন ভিন্ন কার্বন পরমাণুর মধ্যে যদি ভিন্ন ভিন্ন মূলক যুক্ত থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে নামকরণের নিয়মাবলী কী হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে পার্শ্বমূলক যে পার্শ্বমূলকগুলো সেখানে যুক্ত আছে তাদের উচ্চারণের সময় অ্যালফেবেটিক অর্ডার অনুসারে কোন বর্ণটা আগে আসতেছে কোন বর্ণটা আগে আসতেছে যে পার্শ্বমূলকের অ্যালফেবেটিক অর্ডার অনুসারে যে পার্শ্বমূলকের অবস্থান অ্যালফেবেটিক অর্ডার অনুসারে বর্ণ অনুসারে আগে থাকবে সেই নামটা আগে আসবে সেই নামটা আগে আসবে তারপর পর্যায়ক্রমে অ্যালফেবেটিক অর্ডার অনুসারে আমরা নামগুলো বলতে থাকব যেমন এখানে আমি একটা উদাহরণ লিখি উদাহরণ লিখলে তোমরা জিনিসটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমি যেটা লিখতেছি দেখো প্যান্টে আমি প্যান্টেনে লিখব সি এস থ্রি সি এস টু সি এস সি এস সি এস থ্রি খেয়াল করো এই কার্বনে আমি একটা মিথাইল মূলক যুক্ত করলাম আর এই কার্বনে একটা ইথাইল মূলক যুক্ত করলাম সবাই একটু বুঝে নাও তাহলে আমার মূল শিকল হচ্ছে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শিকলের মধ্যে আমার দুইটা পার্শ্বমূলক আছে একটা মিথাইল মূলক একটা ইথাইল মূলক যুক্ত আছে এখন তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে প্রথমে আমি পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শিকল বের করলাম এবং নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে এটা এক নাম্বার কার্বন পরমাণু হবে যেহেতু ডান দিক থেকে বাম দিকে আসার সময় কাউন্টিং করলে দুই নাম্বারে আমি পার্শ্বমূলক পেয়ে যাচ্ছি আর বাম দিক থেকে যদি ডান দিকে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো ওয়ান টু থ্রি তিন নাম্বারে পার্শ্বমূলক পাচ্ছি এই কারণে আমাকে নাম কোনোটা ডান অর্থাৎ এটা এক নাম্বার কার্বন হবে আর এটা পাঁচ নাম্বার কার্বন হবে তাহলে এটা এক নাম্বার কার্বন এটা পাঁচ নাম্বার কার্বন সুতরাং এখন নাম করে আসো তাহলে দুই নাম্বারে পার্শ্বমূলক আছে তিন নাম্বারে পার্শ্বমূলক আছে একটা পার্শ্বমূলক হলো মিথাইল মূলক একটা পার্শ্বমূলক হলো ইথাইল মূলক তার মানে এখানে মুর্শিকলের সাথে যে মুর্শিকলের যে কার্বন পরমাণুগুলোর সাথে যে পার্শ্বমূলকগুলো যুক্ত আছে সেই পার্শ্বমূলকগুলো কিন্তু এক নয় একই রকম নয় আগেরটার উদাহরণে সাত নাম্বার উদাহরণ আমরা যেমন আলোচনা করেছিলাম সবগুলো মিথাইল মূলক ছিল কিন্তু এখানে একটা মিথাইল মূলক আছে দুই নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত আর একটা ইথাইল মূলক আছে তিন নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত এখন তুমি যদি দেখো খেয়াল করো এখানে মিথাইল তারপরে সি টু এস ফাইভ এটা ইথাইল ইথাইল মিথাইল ইথাইলের মধ্যে দেখো 
তাহলে এখানে এটা এম দিয়ে শুরু এটা ই দিয়ে শুরু একটা এম দিয়ে শুরু একটা ই দিয়ে শুরু তাহলে অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুসারে আমরা কোনটা আগে পাবো ইটা আগে পাবো তার মানে ইতালিয়ান নামটা আমাকে আগে বলতে হবে তাহলে এই যোগের নাম করার সময় আমি বলবো এটা তিন দুই তিন তারপরে চার পাঁচ তাহলে তিন নাম্বার ইতাইল আছে তাহলে বলবো প্রথমে থ্রি ইথাইল খেয়াল করো থ্রি ইথাইল এটা দিয়ে কমা দিব থ্রি ইথাইল থ্রি ইথাইল এরপরে দেখো থ্রি ইথাইল এটা হাইপেন এখন মিথাইল গ্রুপটা কত নাম্বার আছে মিথাইল গ্রুপ এরপরে মিথা পাঁচ নম্বর মিথাইল মিথাইল আছে কত নাম্বারে দুই নাম্বারে তাহলে টু হাইপেন টু হাইপেন মিথাইল নাম গ্রুপটা এইভাবে করতে হবে দেখো প্রথমে থ্রি হাইপেন ইথাইল হাইপেন টু হাইপেন মিথাইল অর্থাৎ দুই নাম্বারে মিথাইল তিন নাম্বারে ইথাইল কিন্তু মিথাইল এবং মিথাইলের মধ্যে অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুসারে ইথাইলের ইটা আগে আগে আছে সেই জন্য ইথাইলটা আগে বলবো আর মিথাইলটা পরে বলবো যদিও ক্রম অনুসারে দুই নাম্বারে মিথাইল মূলক যুক্ত ছিল কিন্তু দুই নাম্বারটাকে আমি পরে নিয়ে গেছে এই কারণে কারণ অ্যালফাবেটিক অনুসারে অর্ডার অনুসারে ইথাইলটা আগে আসতেছে মিথাইলটা পরে যাচ্ছে আর এটা মুর্শিগড়টা কার পেন্টেনে মুর্শিগড়টা হলো পেন্টেনে সেই জন্য পেন্টেনটা এখানে আমরা লিখবো পেন্টেন তাহলে এটার নাম হবে থ্রি ইথাইল টু মিথাইল পেন্টেন থ্রি ইথাইল টু আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এরপরে দেখো এরপরে দেখো এখন আমরা এরপরে যে উনিশশো সোলার সালে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ইউর অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি এই আন্তর্জাতিক রাসায়নিক সংস্থাটি একটা নীতিমালা নীতিমালা প্রকাশ করেছে আমরা সেই নীতিমালা অনুসারে যদি আমরা দেখি পাশমণুগুলোর অবস্থান সূচক যে কার্বন পরমাণু সেই কার্বন পরমাণুগুলোর যুগফল যেদিক থেকে ক্ষুদ্রতর হয় সেদিক থেকে আমাদেরকে কার্বন পরমাণুগুলোর প্রধান শিকলের নাম্বারিংটা শুরু করতে হবে আমি এখানে একটা উদাহরণ লিখতেছি দেখো উদাহরণটা লিখে আমি আলোচনা করব এখানে উদাহরণটা আমি প্যান্টে দিয়ে শুরু করব যেখানে তিনটা বিদ্যার ব্যবস্থা করে প্যান্টে দিয়ে দেখো সি এস থ্রি এখানে সি সি এস টু এখানে সি এস এরপরে সি এস থ্রি খেয়াল করো এখানে একটা মিথাইল মূলক দিলাম আর এখানে দিলাম দুইটা মিথাইল মূলক দেখো এটা প্যান্টেনের একটা যৌগ প্যান্টেনের একটা যৌগ এখানে যদি তুমি নাম্বারিং দেখতে চাও দেখো এখানে ওয়ান টু দুই নাম্বারে মিথাইল মূলক আছে এখানে ওয়ান টু দুই নাম্বারে দুইটা মিথাইল মূলক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা মূল শিকলটা বের করলাম পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট মূল শিকল কিন্তু পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শিকলের আমি যদি ডান দিক থেকে শুরু করি তাহলেও দুই নম্বরে আমি পাঁচশো মোরক পাচ্ছি আর আমি যদি বাম দিক থেকে শুরু করি তাহলেও আমি দুই নম্বরে পাঁচশো মোরক পাচ্ছি সুতরাং আমি এখন কি ডান দিক থেকে শুরু করব না বাম দিক থেকে নাম নাম্বারিংটা শুরু করব তাহলে সেই বিষয়টা নির্ভর করবে যেহেতু দুই দিকেই আমার মোরক আছে তাহলে অপেক্ষা কিন্তু বড় দুটা পাঁচশো মোরক যুক্ত আছে বাম দিক থেকে শুরু করলে সেই জন্য এটাকে ধরবো আমরা এক নাম্বার কার্বন আর এটা হয়ে যাবে আমার পাঁচ নাম্বার কার্বন তাহলে এটা যদি এখন এটা হবে দুই এটা হবে তিন এটা হবে চার আচ্ছা এখন আমি যদি একটু দেখাই দেখো বাম দিক থেকে আমি শুরু করতে চাই বাম দিক থেকে বাম দিক থেকে যদি আমি কাউন্টিং করি বাম দিক থেকে দেখো ওয়ান টু দুই নাম্বারে পাচ্ছি আবার টু দুই নাম্বারে আবার পাচ্ছি এরপরে থ্রি ফোর চার নাম্বারে পাচ্ছি খেয়াল করো তাহলে প্রথমে দুই নাম্বারে আবার দুই নাম্বারে এরপরে চার নাম্বারে তাহলে টোটাল কার্বন পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়ালো কত এই টোটাল কার্বন পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়ালো এই এখন আবার ডান দিক থেকে দেখাই ডান দিক থেকে যদি আমি বামে আসি এটা বাম দিক থেকে ডানে আর এটা হলো ডান দিক থেকে বামে তার মানে এইভাবে এটা এইভাবে দিতে পারো তাহলে আসো ওয়ান টু দুই নাম্বারে পাচ্ছি তারপর দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর চার নাম্বারে পাচ্ছি আবার দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর চার নাম্বারে আবার পাচ্ছি তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে আর দশ দশ এখন দেখো এইট ইস লেস দেন টেন তাহলে কোনটা ছোট এইট ছোট এই কোন দিক থেকে পাইছিলাম বাম দিক থেকে তার মানে আমার এই দিক থেকে নাম করলাম করে অর্থাৎ এটা এক নাম্বার কার্বন পড়ব চা এটা পাঁচ নাম্বার কার্বন পড়ব এটা পাঁচ নাম্বার কার্বন কার্বন পড়ব না এটা এটা আন্তর্জাতিক নিয়মে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এটাই নামকরণের যে আমি পাঁচশো শিকল যুক্ত যে কার্বন পরমাণুগুলো নাম্বারিংটা করবো এইভাবেই নাম্বারিংটা করতে হবে এরপরে দেখো 
এই নিয়ম অনুসারে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবা আর প্রাচীন নিয়ম অনুসারে আমাদের আরও কিছু নাম আছে অ্যালকেনে যেমন কতগুলো আইসো যোগ বলা হয় কতগুলো নিয় যোগ বলা হয় হ্যাঁ আইসো যোগ হলো যদি কোনো কার্বন শিকলের প্রধান শিকলের সাথে একটা মিথাইলমূলক যুক্ত থাকে একটা কার্বন পরমাণু যুক্ত মিথাইলমূলক যুক্ত থাকে তখন সেটাকে আইসো যোগ বলা হয় আর যদি কার্বন শিকলের কোনো কার্বন পরমাণুর মধ্যে দুইটা মিথাইলমূলক যুক্ত থাকে তখন সেটাকে নিয় যোগ বলা হয় এবং নামকরণটা হবে টোটাল কার্বন পরমাণু সুন্দর উপর ভিত্তি করে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বিষয়টা একটু দেখাতে চাই খেয়াল করো এখানে যদি আমি দেখি যেমন সিএস থ্রি সিএস সিএস তাহলে তুমি যদি খেয়াল করো এখানে সিএস থ্রি দিলাম তাহলে এটা মুর্শিকল মুর্শিকলের এই কার্বন পরমাণুর মধ্যে একটা পার্শ্বমূলক যুক্ত একটা মিটাইমূলক যুক্ত আছে সুতরাং এটা টোটাল কার্বন হচ্ছে কয়টা চারটা তাহলে এটাকে বলবো আমরা আইসো আইসো বিউটেনটা আইসো যোগ বলা হবে এটাকে বলা হবে আইসো যোগ আবার যদি যোগটা এরকম হয় দেখো সিএস থ্রি এখানে সি দিলাম এখানে সিএস থ্রি আর এখানে সিএস থ্রি আর এখানে সিএস থ্রি তাহলে এখানে খেয়াল করো এই কার্বনের সাথে দুইটা মুর্শি করে এটা কিন্তু এই কার্বনের দুইটা মিতালমূলক যুক্ত আছে তো দুইটা মিতালমূলক যুক্ত থাকলে সেটাকে আমরা নিয়ে যোগ বলবো আর এখানে টোটাল যেহেতু কার্বন পরমাণুর সঙ্গে হলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটি সেই জন্য এটাকে আমি বলবো নিউ প্যান্টে নিউ প্যান্টে দেখো নিয়ে হবে কখন যদি শিকলের কোনো কার্বনের দুইটা মিতালমূলক যুক্ত থাকে তখন নিয়ে আর যদি শিকলের কোনো কার্বনের সাথে একটা মিতালমূলক যুক্ত তখন আইসো এভাবে আমরা অ্যালকেনের নামকরণগুলো করতে পারি তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা অ্যালকেনের নামকরণ পর্যন্ত শেষ করলাম মনে হয় তো ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরেও যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় আমাদের কেন বক্সে জানাবে বা ফোন করে জানাবে আমরা চেষ্টা করব তোমাদের সে সমস্যাগুলো যেন দ্রুত